வணக்கம் நான் நடிகர் அருள் டி சங்கர் பேசுகிறேன் நான் தமிழ் சினிமாவில் முதல்ல விடியமுன்னு ஒரு படத்தில் வில்லனாக பண்ணியிருக்கேன் யமன் ஒரு படத்தில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏஜ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் ரெண்டு ஏஜில் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உணர்வுன்னு ஒரு படம் வில்லன் அப்புறம் அறுபது வயது மாநிலம் பிரகாஷா சார் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அதில் ஒரு நல்ல நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அப்புறம் அமர காவியம் நாய்கள் ஜாக்கிரதை ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக பொம்மை ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ராதா மோகன் சார் படம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு படம் முடியும்போது நான் ஏதாவது ஒரு லுக்கில் ரெடி ஆவேன் ரெடி ஆகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரோல் மாட்டோம் பட் பொம்மைக்கு அவர் சார் என்னை கூப்பிட போகும்போது எனக்கு நல்லா நீட்டாக அவர் போனிட்டால் மாதிரி நிறைய பெருசாக வச்சுட்டு போயிருந்தேன் போனோடனே இந்த மாதிரி வந்து இதில் ஒரு ரோல் இருக்குது நீங்கள் பண்ணணும் காப் அப்படின்னாரு சார் காப்பா எவ்வளோ பெருசுன்னா இல்லை படம் முழுக்க வருவீங்க சரி சார் அதை முடியெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணணும் சரி சார் கட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அப்புறம் யூனிஃபார்ம் இல்லை இல்லை சார் இல்லை இல்லை யூனிஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னா சரி சார் உங்களுக்காக இந்த படம் பண்ணுறேன் பட் இன்னொரு மொழியில் அபியம்னால மாதிரி ஒரு படத்துக்காக நான் இதை அவசியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஐம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ராதா மோகன் சார்ஸ் மூவி அவர் வந்து அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப இட் வாஸ் லைக் ஈஸ் ப்ளஸ் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுவேன் அவர் அப்படியே எனக்ட் பண்ணி காட்டும்போது நம்ம அப்படியே இதை காப்பி பண்ணால் போதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து பொம்மையில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஸ்பேஸ் அதை நான் கரெக்டாக பிடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன் கமிங் டு எஸ் ஜே சூர்யா சார் எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு ரெண்டு சீன் மெயினாக எதிரில் நடக்கும் ஒரு சீன் வந்து அந்த டேபிளில் எதிரில் உட்காந்துருப்பார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டைலாக் பேசி ஆரம்பித்தார் வெளியில் பயங்கர சவுண்டு கேட்டுது யார் அதே நிறுத்துங்கடா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு இது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டேக் வந்து கண்டினியூஸாக நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட நான் ஸ்டாப்பாக அவர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் வேறு லெவலில் இருந்தது லைக் ரியலி கோஸ் பம்ப் இதை தாண்டி கிளைமேக்ஸில் வந்து லைக் நான் வந்து வெயில் நாள் சுத்த நீர் குளிக்கிற ஆள் ஊட்டிக்கு எங்கன்னா போனேன்னா ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணும்போது ரிசப்ஷனில் வந்து ஃபோட்டோலாம் காட்டும் நீங்கள் ஆக்டரா சார் அப்படின்னு அதில் தம்பி சுடுத்தண்ணிக்காக செட்டிங் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக போன சுடுத்தண்ணி வரணும் அப்படின்ட்டு இது வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் கிட்ட ஃபுல்லாக ரெயின் வாட்டர் நைட்டு ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சது விடிய காத்தால் ஆறு வரையில் அடிக்கிறாங்க லைக் டாப் ஃப்ளோர் ஆல்மோஸ்ட் டுவெல்த் ஃப்ளோர் ஆர் சம்திங் ஒரு ஒரு ஷார்ட் முடிச்சோன்னா அப்படியே ஒதுருது லிட்ரலி லைக் ஷேவரிங் அப்படி ஷேவரிங் எல்லாருக்குமே இந்த ஹோல் டீமுக்கு ஆக்சுவலாக ஹெஜேஸ்வரிய சார் வந்து ஃபுல் அந்த தண்ணி அடிச்சு வச்சு பட்டன்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பட்டன் தான் பாட்டமில் போட்டு ஆ சார் சார் போலாம் சார் அப்படியே லைக் ஒரு டெடிக்கேஷன் டு த கோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் அவரோட நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணது அவர் எனக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தது லாஸ்ட்டாக சொன்னார் நம்ம நிச்சயமாக இன்னும் ரெண்டு மூணு இதெல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு பொம்மை வாஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ என்னோடய அப்கமிங் மூவிஸ் வந்து சில இதெல்லாம் அன்னேம்டு நிறையா இருக்குது இப்போ அடுத்த நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உரியடி விஜயகுமார் சாரோட ஃபோர்த் மூவி சேத்துமான் டேரக்டரோட செகண்ட் மூவி எமனுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஏஜுக்கான ரோலு ஸோ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் லுக் எனக்கு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஜீவா சங்கர் சாரோட வலை அதில் அத்தர்வா சாருக்கு காம்பினேஷனில் இருக்குது டனல்னு ஒரு படம் அத்தர்வா சாரோட காம்பினேஷனில் இருக்குது அப்புறம் விக்ரம் சபு சாருக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சில படங்கள் சொல்ல முடியும் அதை மட்டும் சொல்கிறேன் தென் வெப் சீரீஸ் நிறைய போய்ட்டுருக்க ஒரு பக்கம் இந்த டூ தௌசண்ட் டென்னில் உள்ள என்ட்ரான அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக வெப் நிறையா வந்துட்டுருக்கு வெப் சீரீஸில் வந்து எனக்கு வர்றது என்னமோ லக்கிலி ஒரு ஐதர் ரொம்ப நல்லவர் இல்லை ரொம்ப கெட்டவர் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக வருது அது வரல காட்ஸ் கிரேஸ் கலைத்தாயோட டச்சாலாம் நமக்கு அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒன்று ஒன்றுமே ஒரு ஒரு லுக்கில் இருக்கிறதுனால நான் ஐ தாட் லைக் ஓகே நம்ம கொஞ்சம் சொல்லுவோம் இதை ஏன்னா இது நான் தான் இது நான் தான் இவரை தெரியுமே இது நீங்கள் தானே அப்படின்ற அளவுக்கு டேரக்டர்ஸ் என்ன அது கொஞ்சம் எனக்குள்ளே ஏதோ வேறு சில விஷயங்களை எடுத்து அவங்க கொடுக்குறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நகுல் சாரோட ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது டோட்டலாக கிரைம் த்ரில்லர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஷேப் அப் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு சுந்தர் சி சாருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு படம் முழுக்க ஒரு நெகட்டிவ்
மொழி தெரியாது பட் கேட்டு அப்படியே பேசி பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு வந்து பைப் லைனில் வருது தெலுங்கு சீரீஸில் இந்த நேம் ஆஃப் காட் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் ஆடு வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு கிட்டே பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன ஒரு இதுன்னா என்னோட ஆசான் பாலு மகேந்திரா ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கார்பரேட்டில் வேலையை விட்டுட்டு பாலு மகேந்திரா சார்ட்ட போயிட்டு ஆக்டிங் கோர்ஸ் கேட்டேன் அதை ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆக்டிங் கோர்ஸை ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து கூத்தப்பட்டலேருந்து ஆளுங்க வந்து எடுப்பாங்க செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அவர் அவரோட படத்தை போட்டு ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதை வந்து அவரோட அவரோட பர்டிகுலர் ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் இவ்வளோ தான் சில சில இது வந்து ரொம்ப புரிஞ்சு புரிதல் நிறையா அவர்கிட்ட கிடச்சிது அப்படின்னா இவ்வளோ தான் நான் லைன் கொடுத்தேன் மூன்றாம் பிறையெல்லாம் அப்படியே பிரித்து மெய் வர ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தான் லைன் கொடுத்தேன் அதில் கமலஹாசன் சார் என்ன எக்ஸ்ட்ரா பண்ணார் அதை எப்படி மக்கள் எப்படி பர்சீவ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அவரோட படங்கள்லாம் ஜூலி கணபதியெல்லாம் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு முறைக்கு மேலே போட்டிருப்பார் நாங்கள் அதை போட்டு போட்டு அதை வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ்லாம் எட்டு வீட்டில் எடுத்து ஆனால் ஒரே வீடு மாதிரி காமிச்சோம் அப்படின்ட்டு இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு குழந்த வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் அதில் ஒரு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிச்சுன்னா ஓடி போய் அவங்க மம்மிகிட்ட தான் காட்டும் இல்லையா அவங்களால் டேடிகிட்ட காட்டும் அந்த மாதிரி அவங்கள அவங்கள யாருக்கு பிடிக்குமோ இல்லை அவங்க யார் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு போனாங்களோ அவங்ககிட்ட காட்டணும்ட்டு இவ்வளோ இவ்வளோ தான் ஜேர்னி வந்திருக்கேன் பட் இருந்தாலுமே இதை வந்து அது சொல்கிறதுக்கு இந்த ஒரு செகண்ட் இந்த பால் மகேந்திர சார் எதில் வந்து நின்னார்னா அதை காமிக்கணும்னு ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு வருத்தம் உண்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் அவரோட அந்த வீடு இருக்குல்ல அந்த இதில் போயிட்டு கோ அண்ட் ஸ்டாண்டு அவர் இருக்கும்போது மந்த்லி வந்து நான் போய் அப்டேட் பண்ணுவேன் சார் இன்ஃபேக்ட் அவரோட இன்ஸ்டியூட்டில் முடித்த அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக தான் ஆரம்பித்தேன் ஒரு பத்து படம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சீன் மூணு சீனில் வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படம் போச்சு அப்புறம் ஒரு மூணு வருஷத்தில் ஒரு நாலாயிரம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆஃபீஸ் ஏரியா இறங்கினேன் ஸோ திஸ் ஆல் அபவுட் மீ மிஸ்ஸிங் பாலு மகேந்திரா சார் ஸோ அவர் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துலலாம் போய் நின்று அவர் கூட கனெக்ட் அவர் சுவாசிச்ச இடத்துல வந்து நின்று அந்த இதெல்லாம் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் சார்ன்ற மாதிரி ஒரு கனெக்டில் போயிட்டுருக்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் யாருக்கூட சண்டை இல்லை எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து அடுத்த மூணு படம் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காரு ராதாமோகன் சாரோட ரொம்ப பெட்டு நான் ரொம்ப பெட்டு நான் 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 நினச்சிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஹீ லைக்ஸ் மீ அ லாட் ஐ அடோர் மை லாட் ஒரு டேரக்டராக வந்து ஐ ரியலி லவ் மை லாட் ஆக்சுவலி படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்பேஸை நான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னும் வந்து படமாக பார்க்கும்போது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு ராதாமோகன் சாரோட அறுபது வயது மாநிலம் பண்ணும்போதே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் எந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாலுமே அப்படியே பிளைண்டாக போயிட்டு அவர் உட்காந்து க க்ளீனாக கதைலாம் சொல்லுவார் ப்ரொடியூசர் சைட்லாம் தே வெரி ஹாப்பி பொம்மை எனக்கு ஐம் வெரி ஹாப்பியாக போத்த மூவி ரெஸ்பான்ஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டீம் வந்து ஐ மீன் லைன் வித் த டீம் ஆக்சுவலி பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் சிலது பைப் லைனில் வருது சிலது வந்துக்கிட்டு இருக்கு பேசிக்காக இப்போ இது தான் பண்ணுவேன் அது தான் பண்ணுவேன் நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணலை அதே மாதிரி குட்டி குட்டியான சில இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிடைக்காம போனது காரணம் நான் வந்து ஒரு படம் முடிக்கும்போது அது ஒரு அடுத்த படத்துக்கான ஒரு லுக்கில் ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கான இது பண்ணும்போது இப்போ மீசை எடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து மீசை வச்ச ஒரு ரெண்டு மூணு இது வந்து வரும்போது அதை மிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு தடவை மீசை எடுக்கிறேன் மறுநாள் வந்து சார் ஒரு ஆடு சார் நான் சொன்னேன் தம்பி ஒட்டு மீசை எதாவது வைக்க முடியுமா இல்லை சார் அது பாரம்பரியம் முறுக்கணும் மீசை நான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி லுக்கில் நிறையா இதை பார்க்க பெருமையாக இருந்தாலுமே பட் லுக்கில் நிறையா என்ன அடி வாங்குதுன்னா லைக் வேறு எதுவும் மற்றது பண்ண முடியாமல் போவோம் பட் என்ன பொறுத்த மட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் எம்என் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக தான் இப்போ நான் சொன்ன படங்கள் எல்லாமே பைப் லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக தான் இருக்குது அது ரிலீஸ் ஆகும்போது அது அதுக்கான இது கரெக்டாக தெரியும் தெரிய வரும் நல்ல ஹெவி வெயிட்டும் இருக்குது சில படங்கள் பேர் சொல்ல முடியல இப்போது வரும்போது வந்து நிச்சயமாக அது கவனிக்கப்படும் அந்த அந்த லெவலில் நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு தெரில சார் அது அது சில படத்துக்கு நான் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு மாத்துறேன் சிலதுக்கு அது தானா மாறுது
எல்லாமே எல்லாருக்கும் செட் ஆகிறது வாய்ப்பு இல்லை தான் பட் எனக்கு வந்து சிலது உக்காருதுன்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் அது பார்க்க அது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யமன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து நான் நான் நிறைய மெனக்கெட்டேன் சார் லைக் அந்த படத்துக்கு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது டேரக்டர் தொப்ப போட முடியுமான்னு கேட்டார் ஆறு கிலோ தொப்ப போட்டேன் ஆறு கிலோ தொப்ப போட்டு நானும் ஜீவா சங்கர் சாரும் ரொம்ப கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டோம் அவர் அதை போடுங்க ஃபோட்டோ அனுப்புங்க நேரம் அனுப்பிச்சார் திரும்ப அவர் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த தொப்பையோடு சுற்றிட்டுருக்கேன் அப்புறம் தேர்ட் மந்த் வந்து எல்லோரும் உள்ள அதை தொப்பை எடுத்துருங்கன்ட்டு அப்புறம் எடுத்து பேக் கொண்டு வந்து அந்த பிக்கெலாம் இருக்குது அந்த ஓல்டு லுக்கில் பேக்கில் கொண்டு வந்திருப்பேன் அப்புறம் லேட்டராக சொல்கிறாரு உங்கள் கழுத்தில் அந்த சதவு இல்லை வெறும் வெறும் வயிறு மட்டும்தான் வந்து அதனால தான் வந்து அந்த வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அந்த ஸோ ரெண்டு ஏஜுக்கான டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த யமனில் அந்த ஓல்டு லுக்கில் நான் வந்து அந்த ஓல்டு லுக் இன்னும் ஒரிஜினலாக வரணுன்றதுக்காக ஒரு ஏழு முறை திருப்பதி நடந்திருக்கேன் குளத்தூர்லேருந்து மேல் மேல் திருப்பதி வரைக்கும் ஸோ தட் அந்த ஸ்கின்லாம் ஒட்டி போய் வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகி அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓ இந்த எலும்புலாம் தெரியும் ஆக்சுவலாக அந்த ஓல்டு அந்த சாவடிக்கு இதை எடுத்துட்டு யங்குக்கு வந்து ஒரு நாள் தான் கேப் கிடச்சி ஒரு நாள் ஷேவ் பண்ணிட்டு வர விஜய் ஆண்டனி சார் யூஸ்லாம் வந்தார்னா வா எப்படி இருக்கீங்க அப்படிலாம் பேசுவார் அது நீங்கள் பார்த்துட்டு கண்டுக்காம போயிட்டார் ஆக்சுவலாக போயிட்டு அப்புறமா வந்து ஓ நீங்கள் தான் அதை அடையாளமே தெரில டோட்டலாக முடி வெட்டதுக்கே த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஸோ சில விஷயங்களை நம்ம வந்து மெனக்கெடும் போது அது அதுக்கான அதுக்கான மைலேஜ் கிடைக்குது இன்னும் சில பேருக்கு தெரியாமையும் போகுது சில இடத்துல பார்த்துட்டு ஒரு நீங்கள் தான் இவரை தெரியும் ஆனால் இது நீங்கள் தான் தெரியாது அந்த மாதிரி ஸோ அது ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஸோ இட்ஸ் ஹேப்பனிங் அது சிலது கொஞ்சம் என் கையில் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் என் கையில் இல்லை அது தானாகவாக நடக்குது ஆக்சுவலாக இல்லை சார் நான் இது இது இப்படி தான் சார் நினைக்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு படம்ன்றது அது வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட்ட பதிவு என்றைக்கா இருந்தாலுமே இப்போ இன்றைக்கி கூட வந்து எம்ஜிஆர் படம் இதே கனி யாரும் பார்க்காமல் போகல எல்லாம் எந்த படமாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு படம்ன்றது நிச்சயமாக வந்து அது ஒரு திரும்ப பார்க்கப்படும் இல்லை பேசப்படும் ஏதோ ரெஃபரன்ஸ் இப்போ ஏதோ ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா இல்லை இல்லை அது மாதிரி இருக்குது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது லிங்க் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது எல்லாமே எல்லாருமே வேலை பண்ண போகிறோம் எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஏஜுக்கு மேலே ரிட்டையர் ஆகி திரும்பி பார்க்கும்போது கார்பரேட்டில் வேலையை விட்டு நான் வந்து பணம் மட்டுமே குறியாக வச்சு நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம பண்ணி என்ன என்னென்னலாம் பண்ணணும் திரும்பி பார்க்கும்போது நான் மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்களை அதுக்கான கொஞ்சம் மெனக்கெடலாவது நான் பண்ணியிருக்கணுன்றது இன்றைக்கி இது ஒன்று ஒன்றுமே தனித்தனி பீட்ஸாக குட்டி குட்டி மணியாக்கே ட்ராப் பண்ணுறதா இருக்கலாம் அதுக்கு நாளைக்கு ஒரே ஒரு கயிறு தான் அதை போட்டு எடுத்துகிறாங்க அந்த மாலை அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அதை நடக்கணும்னு நம்புகிறேன் இதில் கொஞ்சம் சின்ன பெருமை இருக்குது நான் வந்து நிறைய வித்தியாசம் வித்தியாசமாக பண்ணுறேன்னு ஆனால் அதுக்கான ஃபினான்ஷியல் அடியும் இருக்குது ஒன்று இது பண்ணும்போது கரெக்டாக இன்னொரு இதில் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் சுத்தமாக இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து ஐயோ இதனால் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை நிறைய பேரை கூப்பிடும் போது சார் இப்போ என்ன லுக்கில் இருக்கீங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன்றது தான் வந்து நான் முன் வைக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் கொண்டு போகணுன்னு பார்க்குறேன் அதில் ஒரு அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது ஓ ஸ்டீரியோ டைப்பாக வேணான்றதுனால தான் அது அது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்னும் சில படங்கள்லாம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுரேஷ் அங்கயா சாரோட ஒரு தேர்ட் மூவியில் அருப்பக்கோட்டை எம்எல்ஏவாக பண்ணுறோம் ஸ்லாங் கொடுத்துட்றாங்க டை டைலாக் வாங்கிக்கிறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் நான் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு அந்த ஒரு பூக்காரன் எப்படி பேசுகிறான் ஒரு பால்காரன் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு டூ சம் ரிசர்ச் கொஞ்சம் ஏன்னா அங்கே அருள் ஜோதியாக தெரியக்கூடாது அருள் டி சங்கராக தெரியக்கூடாது அங்கே நான் வேறு வேறு ஆளாக தெரியும் அந்த கதாபாத்திரமாக தெரியணுன்றதுக்கான முயற்சி தான் போகிறேன் டேலண்ட் அது பாலமேந்திராசர் சொல்லுவார் டேலண்ட்ன்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுடா நீ வந்து நேரம் தவறாமல் போகிறது வந்து அது உன் கையில் இருக்குது அங்கே போய் என்ன பர்ஃபார் அவருக்கு தே அந்த டேரக்டர் தேவையானது நீ பண்ணுற பண்ணலன்றதெல்லாம் வந்து அது அந்த டைமில் நடக்கிறது மேஜிக் தான் பட் டைமுக்கு போகிறது உன் கையில் இருக்குது அதனால் சார் எஃபர்ட்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா நம்ம எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போடுறோம் அது தான் நான் இப்போ இப்போ எனிவே நான் கூட்டு போக போகிறாங்க அங்கே வச்சு அங்கே அந்த அருப்புக்கோட்டையில் தான் ஷூட் நடக்க போகுது நான் முன்னாடியே போயிட்டு கேப் இருந்ததுனால முன்னாடி போயிட்டு அங்கே ஒரு மூணு நாள் இருந்துட்டு அங்கே இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் வீடியோலாம் எடுத்துட்டு அது ஏன்னா அவன் பேசும்போது பாடி லாங்குவேஜ் வேறு மாதிரி இருக்குது டைலாகாக டெலிவரி இல்லாமல் அவன் பாடி லாங்குவேஜ் வேறு மாதிரி இருக்குது அந்த படத்தை டப்பிங் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு நான் அதை வேற எனக்கே
நிச்சயமா இது வந்து நாளைக்கு இது வந்து ஒரு கயிறு கோத்தா இது மாலை ஆகிடும்ன்ற மாதிரி எனக்குமே <laughs> 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 அதிகமா <laughs> இருக்கலாம் <laughs> அதை தாண்டி வெளியில் பட்டி தொட்டிலாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் எனக்கு தெரியுதுன்றது தெரிஞ்சு தீரும் பட் நம்ம செய்வோம் நம்ம ப பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடாக போனோம்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பேசுகிற மொழி ஐடி நமக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி வேணுமா பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணுமான்னு பார்த்தா நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும்னு நான் பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து அதுக்கான மெனக்கெடல் அதுக்கான இது தான் அந்த ரூட்டில் போகிறேன் நான் ஸோ என்ன தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம தெரியுது அது அது வேறு ரூட் எனக்கு அப்படி வேணாம் ஒரு மச்சம் கூட வைக்காமல் வா தம்பி அப்படின்ட்டு ஒரு வில்லன் வாமா அப்படின்னு அப்பா எனக்கு அப்படி பண்ணுற இஷ்டம் அந்த இன்னொரு படம் வரல படம் அந்த லுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிரண்டருவிங் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சில அது பைப் லைனில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரூட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ மணின்றது வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நம்ம வந்து என்னென்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடாக அந்த கேரக்டருக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒத்து போக முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டேரக்டர் சார் பேசியிருக்காங்க ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எனக்கு தெரியாத ஒரு ஏரியா அது ஸோ எனக்கு நான் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஐ வாண்ட் டு டுவெல் வித் ஒரு பத்து நாள் அவங்களோட தங்கி அதுக்கு அந்த ஏதாவது கொஞ்சம் அந்த கண்டென்ட் அவங்க சொல்கிறத தாண்டி ஏதாவது கொஞ்சம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கால வரைய மாதிரி தெரியலாம் தெ ஐடென்டிட்டின்றது ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ நாளைக்கு நம்ம படம் ஒன்று வருது பத்து இடத்துல பேனர் போஸ்ட் வச்சோம்னா ஒரு இப்போ நாலு தடவை பார்த்தா அது யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு அது அது கோலாக இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ரூட்டில் போகலாமே அப்படின்ட்டு வந்துட்டுருக்கேன் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க நாமளும் இல்ல சார் அது சிம்பிள் சில இது வந்து இப்போ அதில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடு நெகட்டிவ் ஷேட வல்லான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு வில்லனில் ஒன்று படம் முழுக்க இருப்பேன் ஃபைட் இருக்கு சேஸ் இருக்கு ஸோ ஸோ அது அது சில படம் இது சொல்ல முடியும் அதில் அந்த மாதிரி அதில் லுக்கெல்லாம் இல்லை எல்லா படமே அப்படி வரல சில இது வந்து இப்போ நான் என்ன லுக்கில் இருக்குன்னா அப்படியே சமயத்தில் மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெப் சீரீஸ் வந்து மாடர்னில் உள்ள ஒரு ப்ரீ ஸ்டாப் பண்ணேன் இப்போ இப்போ ஒரு இந்த இந்த லுக்கில் கரண்ட்டாக வந்து இப்போ ஒன்று ப்ரீஸ்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப ஆத் அந்த மாடர்னில் கூட இது வேறு லெவலில் ஆத்தன்டிக்காக அந்த சீன்ஸ்லாம் அப்படி மிரட்டுது ஆக்சுவலாக அதில் நம்ம கரெக்டாக பண்ணாலே வேறு லெவலில் வந்துடும் இன்னும் பேர் வைக்கல அது ஆக்சுவலாக ஸோ இல்லை சார் அவங்கெல்லாம் சீனியர்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஸ்கூல் அந்த வெற்றிமாறன் சார்லாம் ஆமாம் அவங்கெல்லாம் அந்த கதை நேரமில் அவங்க இருந்தாங்க நான் வந்து ஜாபு டூ தௌசண்ட் டென்னில் விட்டுட்டு தான் உள்ளே வரேன் உள்ளே வரும்போது ராம் சார்லாம் அந்த இந்த படம் தங்க மீன்கள் வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு போஸ்டர்லாம் காமிக்கிறார் இல்லை அப்போ வந்து ஸ்கூல் தான் நடத்திட்டு இருந்தார்ல அப்போ வந்து முடித்தோடனே தம்பி எல்லாம் போய் அவங்கவுங்க வேலை பார்க்கணும் அவங்க தேடுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்க தேடுவோம் அவரோட தலைமுறைகளில் சாரி அவரோட தலைமுறைகளில் என்ன கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு ஒரு ரோல் சொன்னார் ஸோ அது கொஞ்சம் லேட் ஆக ஆக அந்த டைமில் என்னால் தாடி ரொம்ப நேரம் வைக்க முடில அப்போ அமரகாவியம் நாய்கள் ஜாக்கிரதன் ரெண்டு படம் ஒரே டைமில் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு பதிமூணு நாள் அந்த மாதிரி பெருசாக பிளாட்டரில் கிடைக்குது அப்புறம் அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு என் படம்லாம் நடிக்க மாட்டேன் நீ அப்படின்னு இல்லை சார் அடுத்த படத்தில் நடிக்கிறேன் சார் அப்புறம் ரயில் ரவி அந்த கேரக்டர் பண்ண ரயில் ரவி நண்பர் தான் அவர் வந்து நடிக்க வச்சார் அவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் ரெஃபர்லாம் பண்ண மாட்டார் அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து நான் வந்து எம்என் அப்போ வரல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு விடியமோன் கூட அப்போ வரல ஸோ அது வரல நான் வந்து ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக நிறையா ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் பார்த்தார் 
வினோதினி மேம் நான் வந்து பேராக பண்ணியிருப்போம் வினோதினிக்கு நான் அப்பா அண்ணன் ஸோ டுவெல் ஏஜில் பண்ணியிருப்பேன் அப்பா அதில் சொன்னார் இந்த நெகட்டிவ் உனக்கு ரொம்ப நல்லா வருதுரா அப்படின்னா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்னு அப்பா அது சொன்னார் இல்லை பேஸ்ட் பேத்துக்குனா உள்ளே இருக்க தானே வரும் என்ன புரியல அவர் நிறைய போகிற போக்கில் கமெண்ட்லாம் சொல்லுவார் அவர் தான் சொல்லுவார் நிறைய உனக்கு உன் லைஃப்பில் நிறையா பேடாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பேன்ல அப்படின்னா ஆமாம் சார் நான் ஒரு இதில் கூட அவரை மாதிரி எமனில் என்னோடய நடை கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவரை லைட்டாக அவரை டச் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அவர் யூஸ்வலாக ரெக்கமெண்ட் ரெஃபர்லாம் பண்ண மாட்டார் பட் நான் அவர் பேரை வச்சும் இங்கே நான் போய் இதெல்லாம் கேட்கலாம் அவரோட மாணவன்னு சொல்கிறது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் பட் நான் சில இடத்துலலாம் நான் என்ன சொல்கிறது சீனு ராமசாமி சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலமந்திரா சாரை பற்றி ஒரு பயோ எடுக்கும்போது அதில் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டில் நான் வந்து கொஞ்சம் மீதி பசங்களாம் இருபது வயசு பசங்க எல்லாமே வந்துட்டுருக்காங்க ஒருத்தர் இப்போ கண்ணாரவின்னு ஒருத்தர் வந்துட்டுருக்கான் பாவன் என்னோட எனக்கு அடுத்த செட் அவன் தம்பி நல்ல நல்ல டைப் ஸோ இன்னும் மீதி மீதி எல்லாமே டெக்னிக்கல் எல்லாமே கேமரா லைக் டைரக்ஷன் சைடில் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே எல்லாமே வளர்ந்துட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க ஸோ அவர் அவரோட படத்தை பொறுத்த மட்டில் அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் ரெஃபர் பண்ண மாட்டார் சீனு ராமசாமி சார் வந்து நாலஞ்சு முறை ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துட்டு ஓ நீங்கள் தலைவரோட சிஷன் தானே அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க பார்ப்பாங்க தெரிஞ்சிருக்கனால நிறைய இடத்துல நான் சொல்கிறேன் அவர் எனக்கு பாலமகேந்திரா சாரோட மாணவன் சொல்கிறதுல ரொம்ப பெருமை பட் அதை பாஸ்போர்ட்டாக வச்சு போய் நம்ம கேட்கணுன்றதுலாம் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை பட் எனக்கு எனக்கு இன்னொன்றுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிலீஃப் பிரதர் இப்போது இப்போ சார் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறார் அப்படின்னா ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்னா அவரோட படத்தில் நான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த கதை டிமாண்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதில் நான் இருக்கும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த படம் ஜெயிக்கணும் அப்போ அந்த படத்தில் நான் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்ட்டு இருந்தால் நிச்சயமாக அது நம்மளை தேடி வருவாங்க நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஒரு பக்கம் என்ன என்னை பற்றி நான் இன்னும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் மீட் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து அதுவுமே அஜெண்டாவும் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி தான் சரி ஓகே நம்ம நிறைய இடத்துல சில பேர் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு ஒரு ஷாப்பில் எதாவது வாங்குகிறேன் வாய்ஸ் வச்சு ஒருத்தர் சொல்கிறார் சார் நீங்கள் எம்என்ல வில்லன் தானே அப்படி கண்டுபிடிக்கிற ஆள் இருக்காங்க எதில் பார்த்துட்டு அப்படிங்களா நீங்கள் எதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ மலையாளத்தில் போனால் பயங்கர ஐடென்டிட்டி இருக்குது இங்கே சமயத்தில் இப்போ இன் ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஒரு பத்து பேரில் ஒரு ஆறு பேருக்கு தெரியுது டியூ ரிகார்ட்ஸ் டு ஜி தமிழ் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு முறை எம்என் போட்டாங்க ஸோ அது எப்பயாவது மீச வளர்த்தனா சார் நீங்கள் சிங்கமில் பண்ணிங்களேன்னு அட பாதி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நிற்கிறடா அப்படின்னா அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம லுக்குன்றது பயங்கரமாக இல்லை இல்லை இப்போ ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டு சார் நீங்கள் பொம்மையில் பண்ணிங்களேன்னாங்க ஆமாம் தெரியுதா என்ன அதெல்லாம் தெரியாது அப்படி சில பேர் இருக்காங்க சில பேர் வந்து அவங்க டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல பெரிய ரோல் போகுதுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பெரிய படங்கள்னோட பெரிய பெரிய ரோல்னால் இப்போ நகுல் சாரோட பண்ணுற படம் வந்து ரொம்ப மிரட்டுது அது மாதிரி உரியடி சார் உரியடி விஜயகுமாரோட பண்ணது வந்து எமனுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப பெரிய ரோலில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் சாந்தகுமார் சார் மௌனகுரு சாந்தகுமார் சாரோட படத்தில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் அது சுந்த சீசார் படம் சுந்த சீசார் படம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வெயிட்டான ரோல் ஆக்சுவலாக டிஃப்ரெண்ட் லுக்கில் நார்மல் லுக்கில் அது வெயிட்டான ரோல் இன்னும் ரெண்டு இப்போ கரண்ட்டாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எனக்கு நெகட்டிவ் ஷேட்னா ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அதில் 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 அவ்வளோ அலாதி பிரியும் இன்னும் நம்ம நான் நினைக்கிற அளவுக்கான இது இன்னும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான இது வரல வரும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போ ஒரு படத்தில் வந்திருக்கு பேர் சொல்ல விரும்பல இப்போ ஸோ அதில் ஒரு அப்படியே விட்டுட்டாங்க நீங்கள் பண்ணுங்கன்ட்டு அப்படி விட்டாங்க அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் எனக்கு <laughs> 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 ரிசம்பிளன்ஸ்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக மீசை எடுத்தால் வேறு ஒருத்தர் மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்கள் யார தப்பா சொல்கிறீங்க ஆ ரஜினி சார் ரஜினி சார் என்ன ஜி நீங்கள் வேறு ஒருத்தர் தலைவாசல் விஜய் சார் சொல்லுவாங்க இந்த மவுத் போர்ஷன் வந்து தலைவாசல் சார் தலைவாசல் விஜய் மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு எனக்கு அஸ் அ பர்சனாக லைக் எவ்ரிபடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் லஸ் எனக்கு தெரியல அவங்களாம் பெரிய லெஜண்ட் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் இல்லை வந்து
அந்த மாதிரி ஆமாம் சார் இப்போ இப்போ கரண்ட்டாக நலன் இருக்கார்ல கார்த்தி சார் படம் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோ நலன் குமார் சாமி அவரோட படம் பண்ணிட்டு படம் பைப் லைனில் இருக்க கொஞ்சம் டக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல ஸோ அதை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் கார்த்தி சார் காம்பினேஷன் சத்யராஜ் சார் காம்பினேஷன் அது வந்து நலன் சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன் மறந்துட்டேன் போயிருக்கேன் அவரை பார்க்கல எதாச்சும் அவர் வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் வந்து கால் வந்து போய் பார்த்தா சார் இந்த மாதிரி வந்து அவர் சொன்ன வார்த்தை ஐ எம் எ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யுவர் ஆக்டிங் நான் ஆடி போயிட்டேன் சார் உங்களை நேரில் வந்து பார்க்கலாமான்னு பார்த்தா அது கிடைக்கல வாய்ப்பு நீங்கள் வேறு என்ன இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி வந்து ஐ எம் டூயிங் அ ரோல் இன் திஸ் மூவி பட் அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் செல்வராகன் சாரோட பண்ணியிருக்கேன் சார் செல்வராகன் சாரோட அவங்க மாலை நேர மயக்கம் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு நம்ம ரொம்ப பிடிச்சி அப்புறம் வந்து நானே ஒரு வேனில் பண்ணேன் ஒரு சின்ன ரோல் தான் பட் ஐ டிட் தட் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் பெரிய தலைங்க ப்ரூவ் பண்ண தலைங்கள்லாம் பார்க்கணும்னு பட் ஆனால் நான் வந்து கேரக்டரை நோக்கி மட்டும் தான் சார் போகிறேன் புது டேரக்டர் ப்ரூவன் அப்கமிங் அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு வந்து எனக்கான ஸ்பேஸ் நான் என்ன பார்க்கணும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்றது படத்துக்கு படத்துக்கு வித்தியாசம் காட்டணுன்ற டன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் கேள்விக்கெல்லாம் நன்றி உங்கள் கேள்விக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங் டு மீ